İbrahim Kahveci, 29 Haziran 2022 Karar Bu millet aç, aç. Şer güçler saldırdığı için bu ekonomik sıkıntıları yaşıyormuşuz. Biraz sabredin onların da üzerinden seneye Şubat-Mart aylarında gelecekmişiz. Yerseniz hikaye bu. Aslında biz hep doğruları yapıyoruz. Biz hele bir bize bıraksalar ekonomik destan yazacağız ama işte bizi bize bırakmıyorlar. Oysa size ne güzel tavsiyelerde bulunmuştuk. Porsiyonları küçültün demiştik. Günde iki öğün yiyin demiştik. Bir de şükredin demedik mi? Bakın öğütlerimize ne güzel öğütler verdik sizlere. Yerseniz. Evet yiyemediğinizi biliyoruz. Sizlere makbul görülen ücretler şunlar. Asgari emekli maaşı 2500 TL. Asgari ücret 4250 TL. Ortalama ücret 6200 TL. Ama buna rağmen geçinmek zor. Çünkü Türk İş açıkladı. Asgari açlık sınırı 6400 TL. Asgari yaşam maliyeti 8300 TL. Gelin bu formülden geçinme şifresini bulun bakalım. İşin içinden nasıl çıkacağınızı kim bilebilir ki? Mesela açlık yoksulluk mu sadece? Mesela bu ülkede insanlar yoksulluk nedeniyle çocuk bile yapamıyor. 2015 yılında daha az nüfusla 1 milyon 337 bin bebek oluyordu. Geçen yıl bebek sayısı 1 milyon 80 bine düştü. Bu yıl inşallah 1 milyonun altına düşmez. Türk İş Araştırması diyor ki son bir yılda mutfak enflasyonu %117.3 oranında arttı. Oysa yıl başında asgari ücrete yapılan %50 zam çoktan uçtu gitti. TÜİK bile son bir yılda gıda enflasyonunun %93.1 olduğunu, sadece bu yılın ilk 5 ayında bile gıda enflasyonunun %45.6 olduğunu ilan ediyor. Gerçi TÜİK ülkede vefat edenleri bile sayamazken gıda enflasyonunu nasıl hesaplıyor bilemiyoruz. Şimdi asgari ücret üzerinden yeni bir müjde verecekler. Daha doğrusu aldıklarının bir kısmını geri verecekler. Eylül-Ekim aylarında açlık sınırının altına düşen asgari ücretin şu anda açlık sınırı farkı %50'ye geldi bile. Yani asgari ücretin Haziran ayı açlık sınırına çıkması bile %50 zam gerektiriyor. Ya yılın kalan 6 ayı ne olacak? Geçen yıl tam bu zamanlar, millet aç aç başlıklı yazıda tarlada para etmeyen ürünlerin raflarda ateş pahası olduğunu anlatmıştım. Ama asıl meselenin kamu yatırımlarının gösterişli köprü yollara yapıldığını ama sulama gibi gerekli yatırımların yapılmadığını izah etmiştim. Bu gidişin iyi olmadığını, ülkenin zaruri tarım yatırımlarını yapmayarak büyük hata ettiğini anlatmıştım. Geçen yıldan bu yıla çok şey değişti. Özellikle tarlada çiftçi için maliyetler çok ama çok arttı. Hatta birçok çiftçi tarlasına gübre bile atamadı ve biz tarımda ucuzluk bekliyoruz. Bakınız herkesin hafızalarına kazınan ülkemizin büyük tarım projeleri hala yatırım bekliyor. GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi, DOP, Doğu Anadolu Projesi ve KOP, Konya Ovası Projesi hala sulama yatırımlarında kaynak bekliyor. Oysa biz ülke kaynaklarını eser siyaseti adı altında verimsiz ve gelecek satışı olarak büyük maliyetlerle topluma anlatıyoruz. Acaba ne yaptığımızı gerçekten biliyor muyuz? Ülkemizin gerçek kaynak ihtiyacının neler olduğunu biliyor muyuz? Milletin aç olduğunu biliyor muyuz? Ücretlerin yoksulluk sınırını değil, açlık sınırını bile arar duruma geldiğini biliyor muyuz? Hadi aç kalmış bu millete eser siyasetini anlatın bakalım. Nereye kadar gider bu durum bilemiyorum ama geleceğimizin karanlık ve açlıkla imtihanı oldukça zor geçecek. Şimdiden bir kez daha uyarmış olayım. İbrahim Kahveci